அன்பு நேயர்களே பல பேர் கேட்கிறார்கள் செல்வம் வீட்டில் குறைந்து கொண்டே செல்வுகிற செல்கிறதே வறுமை வாய்ப்பட்டிருக்கிறோமே முன்பு போல் இப்பொழுது வளமாக நாங்கள் இல்லை என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் கிரக தோஷமா என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் கிரகங்களின் காரணமாக செல்வம் குறைவது அல்லது உங்களுடைய தொழிலில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது இது போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் அதுவும் கூட செல்வம் குறைவதற்கு ஒரு காரணி அவை எவை என்று பார்க்கலாமா கழுவப்படாத எச்சில் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்கள் அதிக நேரம் அப்படியே வைத்திருப்பது வீட்டில் பெண்கள் விளக்கேற்றாமல் ஆண்கள் விளக்கேற்றுவது மிகப்பெரிய தவறு யாரும் இல்லை என்றால் பரவாயில்லை பெண்கள் இருந்தால் பெண்கள் விளக்கேற்ற வந்த பெண் என்றே சொல்கிறோம் அல்லவா தலைமுடி தரையில் உலா வருவது வீட்டின் மெயின் நிலைவாசல் இருக்கிறதே அதன் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு தலைமுடியை கோதுவது அல்லது பேண் பார்ப்பது ஒற்றடைகள் சேருவது பல நாட்கள் ஒற்றடை அடிக்காமல் விட்டு விடுவது இருக்கிறதே அது சூரிய மறைவிற்கு பின் வீட்டை பெருக்குவது துடைப்பது தூங்குவது அதாவது மாலை மாலை விளக்கேற்றும் நேரத்தில் தூங்குவது எச்சில் பொருள்கள் பாத்திரங்கள் காப்பி டம்ளர்கள் எல்லாம் ஆங்காங்கேயே பல நாட்களாக இருப்பது பெண்கள் தினமும் தலைக்கு குளிப்பவர்களை தவிர மற்றவர்கள் செவ்வாய் வெள்ளி நாட்களில் குளிப்பது நல்லது தினமும் குளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை நம் சாஸ்திரம் ஆண்கள் புதன் சனி தவிர மற்ற நாட்களில் தலைக்கு எண்ணெய் வைத்து குளிப்பது அது தவறு அதாவது புதன் சனி மட்டும்தான் எண்ணெய் வைத்து குளிக்க வேண்டும் மற்ற நாட்களில் தவறு குழாய்களில் தண்ணீர் சூட்டுவது அதாவது நீர் சேமிப்பை நம்முடைய பெரியவர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கார்கள் தண்ணீரை மிக கச்சிதமாக செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கரையான்கள் சேருவது விஷ ஜந்துகள் உலா வருவது அதிக நேரம் ஈரத் துணிகள் போட்டு வைப்பது அதை துவைக்காமல் இருப்பது உணவுப் பொருட்கள் வீணடிப்பது தட்டிலேயே அப்படியே வீணாக உணவுப் பொருட்களை விடுவது அதை கொண்டு போய் கொட்டுவது உப்பு பால் சர்க்கரை அரிசி போன்றவற்றை சுத்தமாக தீரும் வரை வாங்காமல் இருந்தால் அது தவறு அதாவது அந்த உப்பு வைக்கும் பாத்திரத்திலோ அல்லது அந்த உப்பு வைக்கும் இடத்தில் உப்பு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அது காலியாகும் முன்பே வாங்கிவிட வேண்டும் குறைந்தபட்ச வெளிச்சம் இல்லாமல் மின்சாரம் சேமிப்பதாக வெளிச்சங்களை குறைப்பது ஒரு சிலர் வீட்டிலே ஜீரோ வாட்ஸிலேயே ஓட்டி கொண்டிருப்பார்கள் யாராவது வந்தால் டியூப் லைட் போடுவது மற்ற நேரங்களில் மிக குறைந்த வெளிச்சத்தில் உலவுவது தவறு மெல்லிசை கேட்காமல் சதா சர்வ காலமும் அசுர சப்தங்களை கேட்பது அதாவது ரா ராஜசம் என்று சொல்கிறோமே ராஜச இசைகள் மேலும் இல்லை இல்லை என்று எதற்கெடுத்தாலும் சொல்வது வேண்டாம் முடியாது எனக்கு பிடிக்காது இந்த வார்த்தைகளை அதிகமாக பயன்படுத்துவது தவறு படுக்கையையும் பூஜை பொருள்களையும் மிக முக்கியம் இது படுக்கையையும் பூஜை பொருள்களையும் வேலையாட்களை கொண்டு சுத்தம் செய்வது இது மிகப்பெரிய தவறு பூஜா சாமான்கள் என்றால் அது நீங்களே புளி போட்டு விளக்கி சுத்தப்படுத்தி துணியால் துடைத்து மங்களகரமாக அந்த சுவாமி அறையை வைப்பதற்கிறதே அதுதான் மிகச்சரி படுக்கையை கூட நாம் தான் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் வாசலில் செருப்பு துடைப்பம் போன்றவற்றை அலங்கோலப்படுத்தி வைத்திருப்பது வீட்டில் நுழையும் முன்பே துடைப்பம் தெரியுமாறு வைப்பது வீட்டில் எந்த நேரமும் தொடர்ந்து தொலைகாட்சிகளை அதில் அழுது வடியும் காட்சிகளை பார்த்து தானும் சோகம் அப்பிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது இருக்கிறதே அது மிகப்பெரிய தவறு மேலும் நான் தான் இந்த குடும்பத்தை பார்த்து கொள்ளுகிறேன் என்னால் தான் இந்த குடும்பம் இயங்குகிறது என்று ஆணானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வீட்டில் லக்ஷ்மி தங்க மாட்டாள் எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த நிலைமை என்று சதா காலமும் புலம்பிக் கொண்டிருப்பவர்கள் இருக்கிறார்களே அங்கும் லக்ஷ்மி நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் 
புலம்புவதை விட்டுவிட்டு இனி ஆக வேண்டியது என்ன என்று பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை நோக்கித்தான் லக்ஷ்மி புறப்பட்டு வருவாள் எனக்கு மட்டும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நேரமே சரியில்லை என்று சொல்லுபவர்கள் இருக்கிறார்களே அது மிக பெரிய தவறு அப்படி யாரையும் இறைவன் படைக்கவில்லை நேரம் சரியில்லாமல் போவது அல்லது அதிலிருந்து மீண்டு வெளியில் வருவது எல்லாமே நம் முயற்சியிலும் இறையருளிலும் இருக்கிறது பணத்தினை செலவு செய்யும் பொழுது மனதில் விரக்தியுடன் செலவு செய்வது நல்ல நாட்கள் நேரம் காலம் தெரியாமல் அசைவமோ அசைவமோ அல்லது சைவமோ நேரம் காலம் இல்லாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பது யாரை பார்த்தாலும் பொறாமைப்படுவது மிகப்பெரிய தவறு நல்லதை யார் செய்தாலும் மனதார பாராட்டாமல் இருக்கிறார்களே அதுவும் தவறு உதவி செய்தோருக்கு நன்றிகள் இல்லாமல் அவர்களுக்கே எதிரியாக செயல்படுவது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் வாரம் ஒரு நாட்களாவது ஒரு நாளாவது அல்லது தினமும் கூட ஒரு மணி நேரமாவது செலவு செய்வதற்கிறதே அது ஆனந்தத்தை தரும் இல்லையென்றால் அகிலத்தையும் வென்றாலும் அவர்கள் வாழ்க்கை ஒரு பூஜ்ஜியம் எப்பொழுதும் நல்ல எண்ணங்களை எண்ணுங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் மிகவும் வலிமையானவை எண்ணங்கள்தான் உங்களை சுற்றியிருக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை சரி செய்கின்றன அதே சமயத்தில் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை சரி செய்து கொண்டே எண்ணங்களையும் தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே சென்றீர்களானால் நிச்சயம் லக்ஷ்மி கடாட்சம் உங்கள் வீட்டில் விளங்கும் ஜோதிட ஆசான் மு கிருஷ்ண கிருஷ்ணமோகன் என்பவர் சொன்ன தகவல் படி இந்த தகவல்களை தொகுத்து தந்திருக்கிறோம் நீங்கள் உங்களை வலிமையானவராக நினைத்தால் வலிமை பெறுவீர்கள் பலவீனராக நினைத்தால் பலவீனமடைந்து விடுவீர்கள் உங்கள் எண்ணமே வாழ்வு இந்த தகவல் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன்படும் இப்பொழுதே உங்களுக்கு உள் ஒரு நல்ல மனோநிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்கள் வீட்டை நீங்கள் நல்ல முறையில் அமைக்கப் போகிறீர்கள் என்கின்ற எண்ணமும் உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கிறது என்றால் இதோ வாசற்கதவை திறந்து வையுங்கள் லக்ஷ்மி வந்து நிற்கிறாள் பாருங்களேன்